，嫔妾还不是沾了您的福气？若非当日嫔妾被罚得您相救，哪有今日？日后与娘娘同住启祥宫中，还请娘娘多多照拂。坐吧。你替皇后和贵妃，除了贤贵人这个眼中钉，那是你自己的本事。你我缘分深厚，虽说本宫是这启祥宫的主位，但毕竟都是伺候皇上，以后大家都是姐妹，本宫自然会照顾你的。哪里是嫔妾的本事？谁让那乌拉那拉氏做了恶事，嫔妾才能帮着皇后娘娘正本清源、整肃宫纪？不过慎常在，你也要多为自己留心些，毕竟贤贵人是你的救主，若是哪日又复宠。让你回到他身边，皇上也未必会不答应。谋害皇嗣，乌拉那拉是翻不了身，是吗？人在闭眼之前，谁知道谁爬不起来呢？皇上可是还念着旧情呢。你有出息了，好容易得来的荣华富贵，可别轻易把它丢了。那是。主，你怎么了？是不是嘉嫔娘娘说了什么话，惹您不高兴了？她说的话，也不是没有道理。你去找个脸生的小太监，以御膳房的名义，送一盘糕点给贤贵人。是。福家，昨夜里的那碟子糕点是你亲手结下的？是。明目张胆的动起手来了。皇帝，你一直拖着乌拉那拉氏的事不处置，打算拖到什么时候？皇娘，总得再查查。证据不足，人证物证，害人的缘由挨家瞧着是太足了。乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪不可恕，理应即刻褫夺封号，废为庶人，终身幽居冷宫。皇娘，这样的处置会不会太过于仓促了？那还要继续查吗？查就只有两个结果：第一个，所有的事都是乌拉那拉氏所做，他就是罪魁祸首。何该赐死？株连九族也不为过。那第二个结果呢？有人谋害两位皇嗣，更有人栽赃，有人嫁祸，有人费心安排，有人顺水推舟，齐了心，要让乌拉那拉氏背着这个黑锅去死。皇娘的意思是，儿子身边的人，个个都有嫌疑。不可能，儿子不信。是不可能，还是皇帝你根本不能接受？别说这件事，证据确凿，不算冤了乌拉那拉氏。便是真有冤屈，你也只能这么做。说了这么多，你还是不服？那好，哀家再给你看样东西。福家，把东西拿上来。在。皇上，奴婢拦下了一盘有毒的糕点，经查问，是慎常在叫人送去延禧宫给贤贵人的。这是要赶尽杀绝，也难说。为了怕乌拉那拉氏反扑，自保也是一种说法。
无论如何，这糕点都已经送到延禧宫了，就说明有多少人盼着他死。就算你把他留在后宫，又能保全他的性命多久？这么多铁证，如意翻不了身的。让他去冷宫吧。你越查得紧，越逼着人对如意下手。有时候啊。就是需要权宜之计，才能够以待来日。奴才。奴婢自知不活，今日便和小路子一样一头撞死在这里。皇帝，有人拿一条命来告发贤妃谋害皇嗣，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意了吗？人证物证俱在，贤妃，他也无从抵赖。臣妾百口莫辩，只要请皇上明察。这一切，臣妾都没有做过。这绝对不可能是姐姐所为，姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。想开些吧。如意，能不用被赐死，能不用被抄家灭族，能留着性命，就是万幸了。与你合适的人，未必是你所愿的；你必须做的事，未必是你愿做的事情。每一个决定。有他的所得，也总有他的代价。玉壶，奴婢在。真要你查的事情，别再查下去了。皇上有难处。是。皇娘也不赞成再查。后宫的水太深，一脚就浑了，还脏着了您。朕有两件事情，要你去办。嘉嫔住在真香馆，朕要你亲自照料嘉嫔，直到生产，母子平安。奴婢会的。第二，在冷宫里，都是历代被遗弃的嫔妃。好歹都是宫里人，真不希望有人死在里面。奴婢知道怎么做了。先下去吧。是。臣妾就按皇上的旨意。将永皇挪去钟粹宫，再将乌拉那拉氏移去冷宫。嗯，这样也好，眼不见为净，省得皇上想起了乌拉那拉氏便要生气。路走荒郊壮士追，挖深紫色总男儿。拔山扛鼎星河报，持剑辞追志不移。天下不闻歌楚歇。正中为剑，探于西。是永皇吧？江三户中何在？千载无疆，不喜悲。锦州，叫他进来。这。有大哥，您这是做什么？您快起来，皇上传您了。儿子，请皇阿玛、皇额娘安，请慎长再安。越发的没规矩了。永皇，皇子与公主、代庶母皆以娘娘相称，你对慎长在也不换句慎娘娘，实在是疏忽了礼数。臣妾原是伺候大哥养母的宫女，大哥不可按规矩称呼，也是情有可原的。儿子是母亲悉心抚养，从未教坏过儿子，更未怂恿过儿子。今日。儿子被送的御师，乃是母亲亲口教导，母亲时时刻刻把皇阿玛放在心上
，怎么会残害皇阿玛子嗣，还进皇阿玛名产？乌拉那拉氏便是抚养了你，才生出了坏心。你实在不必为他求情，大哥。乌拉那拉是疼您，只是想借您邀宠夺嫡，您被利用了，还蒙在鼓里呢。你胡说，就是你背主求荣，诬陷母亲，你会遭报应的。不得无礼，朕告诉你，也告诉所有人，以后你就由纯平来抚养，朕也不许任何人再为乌拉那拉氏求情。带他出去，大哥，请吧。皇上的安排真是妥当极了，贵妃有家室。若是由他抚养大阿哥，又生出夺嫡的妄念，就坏了。纯平无甚宠爱，又无家室，况且还有自己亲生的儿子，能多疼大阿哥呢？额娘屡次嘱咐，要保全永莲和富察氏的前程，本宫自当竭力。如今乌拉那拉氏自食恶果，可本宫也不想看着贵妃一人做大。家贫玉玺，您扶阿若上位，陈平又有两位阿哥，平分秋色，谁也占不到便宜去，您就可以稳坐中宫了。哎。永莲没有得孝正之前，本宫啊，也不用这般处心积虑的谋划，求得后宫平衡。可如今。永莲得了这个病，本宫不得不处处小心。要是还看着乌拉那拉氏母子做大，或是谁动了别的心思，来日为难了永莲，那本宫也就不配为人母。奴婢明白，您是一心为了富察氏，一心为了二阿哥。总之，如今皇上把乌拉那拉氏打入了冷宫。又挪了大阿哥去钟翠宫，您就可以安心了。母亲，母亲，母亲，交代你的事儿都做了。嗯，儿子不敢辜负母亲，都已经做好了。皇阿玛生气了吧？嗯，皇阿玛训斥了儿子，还说不让儿子再跟着母亲，要让纯娘娘来抚养儿子。那太好了。纯娘娘心思细，她知道怎么照顾你。你有了好的去处，母亲也就放心了。大哥，以后有任何事，都可以来找海娘娘。嗯。